नमस्कार मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर अब खबरें विस्तार से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दसवीं व बारहवीं की बोर्ड परीक्षा परिणामों के बाद फेल विद्यार्थियों को पास कराने का सुनहरा अवसर एन बोर्ड के माध्यम से प्रचारित करने का विज्ञापन इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बन रहा है कोरोना कहर में अब चाहे आई हो या सी बोर्ड इनकी तुलना में एन बोर्ड की लोकप्रियता बढ़ने का सुनहरा अवसर आ गया है क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में अब सभी बोर्ड को ऑनलाइन क्लास के सहारे ही विद्यार्थियों को पढ़ाना है ऐसे में शहर के महंगे निजी स्कूलों की तुलना में जहां प्रति बच्चों के पूरे साल का खर्च जोड़ा जाए तो किताबें और ड्रेस के अलावा फीस कुल मिलाकर पचास हजार रूपए ऐसी एक लाख रूपए होना आम बात है इसकी तुलना में एन बोर्ड में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को पूरे साल का खर्चा अधिकतम पंद्रह ऐसी पच्चीस के बीच ही करना होगा कोरोना काल की इस विकट परिस्थिति में क्लाउन टाइम्स ने एन बोर्ड की परीक्षा में दाखिला कराने वाली बनारस की अग्रणी संस्था सोनेट एकेडमी के प्रमुख पंकज गुप्ता से सीधा सवाल किया कि इस वक्त किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है देखिए कोरोना काल में जो अब आपको हम बता दें जो हमारा स्कूल सेक्शन है तो हमारे स्कूल सेक्शन में जो छोटे बच्चे एलकेजी से लेकर एट तक के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें फी आनी एकदम बंद हो गई है उसका कारण हम आपको बताते हैं जो लोअर केजी एलकेजी यूकेजी यू वन टू इन सब के क्लासेस के बच्चे हैं उनके गार्जियंस का ये सोचना है कि हमारा बच्चा अगर एक साल स्कूल नहीं जाएगा तो हम फी क्यों पे करें ऑनलाइन क्लासेस को वो सीरियसली लेते नहीं हैं चूंकि बच्चे छोटे रहते हैं तो चूंकि बच्चे छोटे रहते हैं तो इसलिए उनका यह सोचना है कि हम तो घर ही पर करा लेंगे तो एक साल हमारा बच्चा नहीं जाएगा अगले साल से हम जाएंगे तो अगले साल हम पैसा देंगे तो उससे फाइनेंशियली जो है हम हमको अपने टीचर्स को पेमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है अब आप ये समझिए अगर हम अपने टीचर्स को पे नहीं करेंगे हमारा एक ग्रुप है टीचर्स का स्टाफ का हाँ अगर उस स्टाफ को हम इस साल पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या अगले वो मेरे यहाँ रुकेंगे नहीं रुकेंगे तो फिर क्या होगा वो अगले साल हमारे पास वो टीचर्स की लॉट नहीं रहेगी वो धीरे धीरे छोड़ देंगे या हम अपने पास से पैसा देते रहें हमारी फी जो है वो 500 है क्लास फाइव तक की फी हमारी फाइव ही है टोटल मैक्सिमम फीस अब उसमें भी गार्जियंस अभी अप्रैल से लेकर जुलाई तक हो गया अभी उसमें भी गार्जियंस एक महीने की भी फीस गिनती के मेरे ख्याल से 40 से 50 गार्जियंस जो है वो पैसा दिए हैं ढाई सौ में से अब आप ये समझ लीजिए कि 40-50 लोग अगर 500 रुपया दे भी दिए एक महीने का तो कितना हो गया बाईस पच्चीस हजार रुपये हमको आ गया बाईस पच्चीस हजार रुपये में कहाँ से हम पंद्रह लोगों के स्टाफ को क्या पे करेंगे भाई उनका परिवार नहीं है अगर आप कुछ ऑनलाइन भेजिए फी के लिए और फी के लिए भी हम लोग केवल आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग सहयोग करिए गवर्नमेंट की तो गाइडलाइंस आई गई हैं कि आप फी लीजिए हाँ तो हम लोग जो है केवल बोल रहे हैं कि आप केवल फी पे करते रहिए जितनी भी आपको सुविधा मिले अगर आप ये सोचिए कि अगर एक महीने की फी हमारे 200 बच्चे दे दिए होते दो सौ गार्जियंस दे दिए केवल एक महीने की फीस तो आप टेक्निकली ये सोचिए कि हमारे पास एक लाख रुपये आ चुका होता और उस एक लाख रुपए से हम अपने टीचर्स को दे देते पैसा अगर हम बांट देते तो उनका भी तो परिवार है उनका भी तो परिवार चलना है और ये चीज ये दिक्कतें सारे लोगों के साथ है ये समस्या सभी स्कूल वाले जो इस लेवल पर हैं उनके साथ है जो बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे कि आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस की जरूरत है जहाँ पे कि सीट्स बहुत कम होती हैं उन स्कूल्स को ये दिक्कत नहीं है क्योंकि उन स्कूल्स को उन स्कूल्स को बस उन स्कूल्स को तो ये करना होता है कि वहां तो पैसा मिल जाएगा आपको लेकिन हमारे इस लेवल के स्कूल वालों के साथ हमेशा ये दिक्कत आती है अच्छा इतनी अब आपको हमें कैलकुलेशन बता दी ना पच्चीस तीस हजार रुपया आ गया है मान लीजिए हम कहीं पचास हजार रुपया भी आ गया चार महीने में तो हम क्या कर लेंगे हम एक एक हजार रुपये महीने पर तो टीचर्स को रखे नहीं है उनको हम क्या देंगे और कैसे हम चलाएंगे ये तो केवल टीचर्स की पेमेंट की बात हो गई जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है जो बिजली के बिल आ रहे हैं जो ये वो सारी चीजें हैं वो तो एज इट इज चल रही हैं अच्छा 
एक चीज और बता दें लोग ये सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो है बड़ी इजी होती हैं आपको बता दें क्लासरूम टीचिंग बहुत इजी होती थी क्लासरूम में आप पढ़ाइए आराम से चलिए कोई दिक्कत नहीं ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है आपको प्रॉपर नोट्स बना के देने होते हैं बच्चों को उसके बाद उसका वीडियो बनाना होता है ताकि बच्चे उसको समझ सकें ठीक है हम ये मानते हैं कि थोड़ा सा गार्जियंस को अपना एफर्ट भी करना होगा लेकिन चूंकि ये ऐसी महामारी फैली हुई है कि इसमें इस तो हर कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है हमने गार्जियंस को ये बोला कि आप ये बताइए कि आपको अगर हम अपने यहाँ एज अ एम्प्लॉई रिक्रूट कर लें और आपको चार महीने तक पैसा नहीं दें तो क्या आप मेरे यहाँ रहेंगे अब हमको हमारे जो टीचर्स इतने साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसमें से बहुत टीचर्स बहुत अच्छे हैं उनका कैलिबर कैलिबर वाइज भी अच्छे हैं अब वो हट जाएंगे तो हमको नया नए टीचर्स को रिक्रूट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर नए अब वो नए टीचर्स मेरे उतने अच्छे रहे नहीं रहे तो हमारी तो यूनिट जो है वो डिस्टर्ब हो गई पूरी जूनियर सेक्शंस में तो हमने वीडियो लेक्चर्स ही हमने प्रोवाइड किए हैं सारे और उसके बाद नोट्स और ये सारी चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड करा दी जाती हैं वीडियो लेक्चर्स में बोर्ड पर पहले से सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं ताकि उसमें वीडियो लेक्चर्स बड़े ना हों और बच्चे आराम से उस वीडियो को पॉज करके बोर्ड की चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं इवन यहाँ तक कि हम हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने बुक्स नहीं ली हैं अभी तक परचेज नहीं की हैं तो उनके लिए भी हमने सुविधा दी कि हमने हमने कहा कि चलिए ठीक है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अगर गार्जियन से बच्चे बुक गार्जियंस बुक नहीं ले पा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमने जो है बुक्स जब हम भेजते हैं ऑनलाइन कोई चैप्टर तो बुक की फोटो पूरी उस उन चैप्टर्स की खींच के भेज देते हैं नोट्स के अलावा ताकि अगर किसी पास किताब ना हो तो वो उससे देख के चलता रहे तो हम लोगों ने तो इतनी सारी चीज़ें जो है गार्जियंस के लिए की हैं लेकिन एक एक सोच बन गई है कि जो है नहीं देना है स्कूल को तो नहीं देना है और सिस्टम में भी देखिए फॉल्ट है हम आपको बताते हैं है क्या बच्चा हमारे यहाँ से चला गया ठीक नेक्स्ट ईयर वो जाके किसी और स्कूल में एडमिशन ले लेगा विदाउट टीसी, विदाउट ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो कि लीगल नहीं है ठीक वो स्कूल भी एडमिशन ले लेगा वहां पे, ना तो कोई इस तरह की इंक्वायरी होती है कि आपके पास पुराने कुछ स्कूल्स जो जो एफिलिएटेड हैं हाँ एफिलिएटेड तो बहुत सारे स्कूल्स हैं लेकिन ना इंक्वायरी होती है तो जब होना ही नहीं है तो हमारे बच्चे दूसरे स्कूल में जाएंगे दूसरे के बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे तो जब नियम तो ये रहना चाहिए कि किसी के बच्चे किसी स्कूल में जा रहे हो तो आप प्रॉपर प्रीवियस स्कूल की टीसी सबमिट करें तब तो आप टीसी रिलीज करेंगे अब आप फीस नहीं दिए साल भर की फीस बाकी हो गई आप नेक्स्ट ईयर दूसरे क्लास में एडमिशन ले लिए दूसरे स्कूल वाले एडमिशन ले लिए आप खत्म अब हमारे यहाँ देखिए एन और सी के जो हमने क्लोचिंग क्लासेस रन कराते हैं अब उसमें हम देखिए क्या करते वो तो सीनियर सेक्शन हो गया सीनियर सेक्शन के लिए और ज्यादा मेहनत होती है सीनियर सेक्शन में हम आपको बताएं सीनियर सेक्शन के वीडियोस बहुत बड़े होते हैं एक एक घंटे के वीडियोस होते हैं हाँ एक एक चैप्टर्स के वीडियोस एक एक घंटे दो दो घंटे तीन तीन घंटे के भी हो सकते हैं कुछ चैप्टर्स तो सपोज कीजिए अकाउंट्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि पंद्रह दिन बीस दिन आप कंटिन्यू में चलते रहते हैं और काफ़ी लंबे उसके वीडियोज होते हैं क्योंकि आपको उसमें उस तरह से सॉल्व कराना है तो उन उस केस उस केस में जो है हमने अपने वीडियोज को बना के ऑनलाइन YouTube चैनल क्रिएट कर दिया उसमें अपलोड कर दिया है और दूसरी चीज कि YouTube में क्या होता है अगर आप YouTube सामान्यतः किसी कोई कोई YouTube चैनल देखते हैं किसी भी चीज का तो उसमें आपको YouTube को रोक रोक के देखना पड़ता है लेकिन हम जो अपना वीडियो अपलोड करते हैं उसका प्रॉपर नोट्स जो हम YouTube में बता रहे हैं उसका प्रॉपर नोट्स पहले से ही बच्चों को व्हाट्सएप पर भेज चुके रहते हैं और फिर उनका लिंक बच्चों को भेज देते हैं कि अब आप इस लिंक को देखिए जिस समय भी आप खाली हो ये कोई जरूरी नहीं कि आप दिन में ही देखिए आप रात में भी देख सकते हैं किसी समय भी देख सकते हैं ये देखिए तो ये हमारे यहाँ एक एडिशनल फीचर है जो कि अभी तक हमें नहीं लगता है किसी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है आप हमारे नोट्स को देखेंगे तो उसमें इवन हिंदी में भी हमने लिखा हुआ है उस नोट्स में ताकि बच्चे जो है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इजिली समझें क्योंकि बोलचाल की भाषा हमारी हिंदी होती है तो हिंदी तो लैंग्वेज यूज होता ही है समझाने के तो उस पर यह है उसमें बस यही है कि हमने जो न्यूमेरिकल पोर्शन हैं उनके सारे वीडियोस बनते हैं हमारे यहाँ सीनियर सेक्शन में हाँ जो थियोरिटिकल पोर्शन है उसमें ऑडियो भेजते हैं 
क्योंकि थ्योरी में आपको नोट्स आपके सामने हमने भेज दिया आपके व्हाट्सएप के सामने व्हाट्सएप पर पड़ा हुआ आप व्हाट्सएप खोलिए नोट्स का वो पेज अपने आप के सामने रखिए और कान में हमारा ऑडियो लगा के सुन एजुकेशन फील्ड को एनहेंस करने के लिए सरकार ये बोले जैसे कि हमारे माननीय डीएम साहब ने कहा कि आप फी के लिए दबाव नहीं बनाइए ये सही बात है चलिए हम लोगों ने दबाव नहीं बनाया हाँ उसके बाद हुआ कि आप एक महीने की फी ही ले सकते हैं जून तक ठीक है वो भी सही था फिर आप फी जो है जुलाई से एडजस्ट कर सकते हैं तो अभी कोई ऐसी विज्ञप्ति आनी चाहिए कि आप लोग जो है फी स्कूलों की पे करिए इस तरह की कोई विज्ञप्ति सरकार की तरफ से या इस तरह का कोई मॉरल वो जो है मैसेज सर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आया होता तो हम लोग के लिए अच्छा होता और लॉकडाउन में हम लोग भी परेशान हैं गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि जो है हमारे यहाँ के जो कमर्शियल बिजली के बिल हैं उनमें कुछ रिबेट दें वो कोई रिबेट तो हम लोग को मिला ही नहीं किसी भी तरह का कि कुछ तो हम लोग को रिबेट दें कहीं से तो हम लोग को रिलैक्सेशन मिले अब इस समय तो ये है कि जो हमारी मिनिमम फी है वो भी लोग पे नहीं कर पा रहे हैं और अगर पे कर रहे हैं तो उसमें भी डिस्काउंट चाह रहे हैं वो भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं हम लोगों ने तो दो साल में दो महीने की फीस छोड़ने का मन बना लिया कि अब ये दो महीने की फीस भी छोड़ दिए केवल दस ही महीने की फीस चार्ज की जाए बच्चों से क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें क्राउन टाइम्स की खबरों को अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें